Aujourd'hui, un autre produit de chez Puddle Light. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai déjà testé plusieurs produits de chez eux. Et en toute sincérité, jusqu'à présent, j'en suis satisfait. Donc, ça arrive dans des petits sachets électrostatiques comme ça. Comme toujours, il y a un genre de notice. C'est pas nécessairement utile. Donc ceux-là, ils sont compatibles pour Alfa Romeo GT, Mito, 147 et Fiat Bravo. Et aujourd'hui, moi, je vais les installer sur Fiat Bravo. Donc ils existent également en noir. Moi, je les ai pris en transparent, comme ça. Ils sont pas complètement transparents, car le fond est noir. Donc ici, en transparence, on peut un petit peu voir le noir. Perso, je trouve ça plutôt esthétique. J'ai déjà testé plusieurs clignotants de ce fabricant, donc notamment pour l'Alfa Romeo 159, la Grande de Punto et la Giulietta. Donc ceux-là, quand je les ai déballés, ma première impression était moyenne par rapport au petit rebord qui est là. Je trouvais pas ça fantastique. Et euh, le deuxième truc qui me plaît moyen, c'est que entre la partie en métal ici et le plastique, il y a peu de mouvements possibles. Donc euh, j'ai peur que pour un futur démontage, ça soit un peu juste. Mais en dehors de ça, le plastique semble de bonne facture. On peut noter que la bande LED va du bout en bout, ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les clignotants. Donc là, tu peux comparer par rapport au modèle d'origine. Et sincèrement, ce modèle-là, moi, je comprends pas trop le design parce que je le trouve vraiment moche. Vu qu'on parle de qualité, quand j'ai démonté celui-là, je me suis rendu compte que c'était conçu exactement pareil avec le petit rebord ici donc l'origine la qualité comme tu peux voir par toi même juste en le démontant le plastique il était euh, un peu vieux et ça a cassé tout seul de toute manière en règle générale les clignotants d'origine sur les véhicules Fiat et Alfa Romeo je trouve qu'ils sont d'une qualité assez médiocre donc on va monter ça et on va voir ce que ça donne pour remplacer ça c'est vraiment ultra simple tu pousses vers l'arrière du véhicule voilà même pas besoin de forcer on va tout de suite mettre un coup de chiffon tu tournes d'un quart de tour tu enlèves l'ampoule le joint ici, on peut le nettoyer aussi. Tu prends le nouveau clignotant. Tu connectes ça. En principe, il n'y a pas de différence pour le sens. Ça marche dans les deux sens. Il faut bien pousser le fil à l'intérieur. On met l'arrière. On met le côté avant. Et c'est censé tenir. Mais ça tient pas très très bien malheureusement. Je vais prendre une petite pince comme ça. Et je tiens bien de l'autre côté pour pas casser. Voilà ce que ça donne. On va essayer maintenant. Donc ce côté là en premier. Et là c'est bon. Donc... Ces clignotants là, comme tu as vu, la petite languette en métal, c'est franchement pas parfait. On verra la durée dans le temps. Donc jusqu'à présent, tous les accessoires que j'ai installés sur mes véhicules de chez Puddle Light fonctionnent sans problème. On va voir avec le temps si c'est le cas pour cela. Voilà ce que ça donne une fois en marche. Bon, les clignotants sont assez petits, donc forcément l'effet de défilement il est moindre que sur les clignotants 259 par exemple. Donc voilà de l'autre côté, moi qui m'inquiétais pour le démontage, en fait ça se fait assez facilement, un peu comme avec ceux d'origine. Donc là d'une main c'est pas évident. Voilà. Et pareil pour les remettre en place. Donc pareil, j'ai retordu la languette de ce côté-ci aussi. Donc bien entendu, aucune erreur au tableau de bord. Les clignotants marchent parfaitement. Le rythme de clignotement est comme à l'origine. J'ai monté également une lampe LED du même vendeur dans le coffre. Donc là, on est en pleine journée. Il y a un foutoir pas possible dans le coffre. 
donc je pourrais pas trop te faire voir le résultat donc c'est des petites lampes comme ça que j'ai testé déjà dans une vidéo que je te mets en haut à droite de l'écran il y a 18 LED, c'est plug and play tu déconnectes l'ancienne lampe, tu reconnectes ça à la place ça provoque pas d'erreur ça vaut quelques euros et ça c'est garanti à vie donc j'ai monté ça dans tous mes véhicules et franchement c'est pas mal, ça donne un bon éclairage dans le coffre donc voilà, c'est pas parfait, mais compte tenu du prix auquel c'est vendu, je trouve que c'est un accessoire sympa, à voir la durée dans le temps. Comme toujours, tu retrouveras le lien vers le produit dans la description de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu trouveras ça utile. Laisse un pouce, et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus Never ever find the right words